Einen wunderschönen guten Abend, liebe Headbanger zu Hause vor den Bildschirmen. Schon so lange habe ich mir meine eigene Showtreppe gewünscht. Heute habe ich sie hier. Herzlich willkommen zur Sendung. Das ist die letzte Sendung vor dem großen Hard- und Heavy-Sturm, denn demnächst startet unsere Heavy Sound Speed Fresh Kiste. Und da wollen wir es heute mal ein bisschen softer machen, damit sich die Ohren langsam darauf einstellen können. Heute zu Gast Jerusalem, Dun Raven, Turbo und Europe. Und mit denen fangen wir an. Hier ist Superstitious. Es ist toll, wenn man die Leute, die man gerade im Video gesehen hat, dann plötzlich um sich sitzen hat. Ah, I feel great, ah, all so. these guys around me, good yeah. looking and ah, it's wonderful. Hello Thank you. Europe. Thank you. Hello. Hello. Hi. Toll, also ihr habt gemerkt, <lacht> Europe sind hier im Studio und haben uns sicher eine ganze Menge zu erzählen. Fange ich gleich einfach mal an mit meinen Fragen. 1986 habt ihr The Final Countdown rausgebracht. Das war so die erfolgreichste Single weltweit des Jahres. Und ist ein richtiger Evergreen, jede Blasmusik spielt den schon nach, auf Hochzeiten überall hört man diese Nummer. Wie fühlt man sich, wenn man einen Evergreen geschrieben hat? I was talking about the fact that the final countdown was the most successful song of the year, 1986. How do you feel when you realize that you have written a song uh, that is so popular, that is even played at weddings or... Boxing for, games, yeah. London Philharmonic yes. <laughs> Orchestra. Well, it, I think what you're getting at is like the pressure after writing something after that, right? Mm -hmm. Yeah, it was kind of a pressure in the beginning, but we got back to just uh, the old ideas and playing to started playing together. So things came together in this new album. I think it's more mature, more, a little more bluesy, and mm -hmm. we really like it. <laughs> you really like it. So, sind wir schon beim neuen Album so schnell kann es gehen. Er sagt ja, die Tatsache, wenn man so eine große Nummer geschrieben hat, ist die, dass man sich ein bisschen unter Druck fühlt danach, weil man sich sagt, können wir jeweils noch jemals noch mal sowas schreiben. Wir haben es aber zustande gebracht, meint er, und das neue Album beweist es. Er sagt, wir sind sehr sehr glücklich damit. Er sagt, äh, was machen die denn da? Jetzt müsst ihr euch mal anschauen. He, he eats microphones, actually. Yeah, he eats microphones. What before I, I started with this band, I ate microphones. That's so I can say you were a professional <laughs> microphone eater. Yeah, exactly. Right. <laughs> Aha, hier sitzt ein Mann, der von sich behauptet, yeah, bevor er bei Europe gewesen sei, wäre er ein professioneller Mikrofonfresser okay. gewesen. Das nur am Rande hat mit meiner Frage gar nichts zu tun. Also, ihr habt das neue yeah, Album jetzt gerade. <laughs> ihr müsst yeah. mal Schwedisch sprechen hören. Das klingt so ein bisschen wie Deutsch. Just talking about the fact that Swedish so sounds similar to German. But no, let's yeah, talk yeah. about the album and what, okay. what you have done within the last two years. I mean, I bet that your life has changed a lot. Yes, I think we're living in the suitcase. Mm -hmm. In yeah. the suitcase? In, yeah, actually, we have uh, <laughs> chairs and beds in the yeah. suitcase. Yeah. Uh, no, we've been traveling since uh, a long time now, but we're getting used to it. Getting a bit crazy, I think, mm, though. But you, you don't have a real place where you stay. You just traveling all the time or how is it we moved out of uh, Sweden about one year ago mm -hmm. to the Caribbean mm -hmm. where we stay in the British West Indies uh, on an island called uh, Turks and Caicos Bec we moved because of tax reasons and mm -hmm. uh, well, we, we really don't spend that much time there because of all the touring and traveling mm -hmm. at least you're very honest about that wenigstens sind sie sehr über tax reasons why not why not nein ich habe sie gefragt wie habt ihr denn so die seit dem erfolg die zeit verbracht ihr habt jetzt das neue album gemacht habt ja sicher auch noch irgendwas zwischendrin gemacht sagen sie ja äh, joy sagt wir leben nicht aus dem koffer sondern wir leben sogar im koffer da haben wir sogar unsere stühle tische und betten koffer that suitcase yeah. learn some german yeah. on the show <lacht> und äh, er sagt auch, wir haben eigentlich gar keine Zeit gehabt, zu Hause zu sein. Also wir sind vor einem Jahr aus Schweden rausgegangen und Ausgang. haben uns eine... <lacht> die, sind, die sagen alles nach. <lacht> und haben sich zwar auf einer Insel niedergelassen in der Karibik, aus steuerlichen Gründen, wie er ganz ehrlich hier zugibt. Aber im Grunde sehen sie davon auch nicht viel, weil sie wahnsinnig unterwegs sind. Wir werden nachher noch ein bisschen weiterreden. After the next video we go on talking, let's look at Cherokee. Cherokee von Europe und genau die sind heute in der Sendung. Fühlt ihr euch eigentlich noch als richtige Hardrock-Band? Wie seht ihr das so? Do you see yourself or feel as, an, as a real Hardrock-Band still? No, we're not. We're, uh... <lacht> We're getting more and more into Swedish folk music. We're beginning to <laughs> playing Hambo, for instance. And that's, we're gonna that's we're gonna feature some uh, what do you call it accordion on the next album. And Joe is <laughs> gonna play some trumpet, and, and Key is in saxophone, for saxophone. saxophone. Let me try to answer it. <laughs> <laughs> Nein, das muss first let me try to explain this. Es uh, war ein, ein kleiner privater Scherz von ihm hier. 
der sagt, äh, nee, wir fühlen uns nicht mehr als Hardrock-Band, denn wir werden bald schwedische Volksmusik machen und äh, äh, einer spielt hier Saxophon oder Trompete oder Akkordeon yeah. und solche Sachen, ja, ja, und er hier als äh, Volkssänger. But uh, back to the serious matter. Yeah, um, I think all was the influences we... Yeah, it was, was I guess. I, is, I believe you. Let me take the not serious answer. <laughs> <laughs> I guess all our influences came from the 70s, like you, Fout and Lissy, mm. Miss G.D. Purple, or, and uh, we have a lot of those influences still in us, so I would consider this music hard rock, definitely. I mean, but we don't... I mean, we're getting a bit tired of all these, you know, heavy hard rock or light mm. or whatever, because mm. it doesn't really matter to us. We write what we f think is right and mm. play what we think we, you know, mm -hmm. what we want to do. Also Joey glaubt schon noch, dass sie, dass sie eine Hardrock-Band sind und er sagt, äh, wir haben halt unsere Einflüsse aus den 70er Jahren und im Grunde sagt er, ist es aber auch gar nicht so wichtig, wie das jetzt heißt, was wir machen, denn wir machen das, was uns gefällt und was wir machen wollen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Trotzdem meine Frage, es gibt viele Leute, die auch jetzt mir so schreiben und sagen, spiel doch nicht immer Europe in der Hardrock-Sendung und so. Habt ihr denn Feinde? Ähm Habt ihr denn Feinde? Ja. Ja? Habt ihr? Schon. Ja? Tschüss. <laughs> <laughs> no, as, as, uh, I was asking if you, if you have enemies. Oh. Because I don't there's know. some people, I mean, I know that, the speed and thrash metal fans, they write to me sometimes and say, why don't you play Europe in a hard rock show? Well, why not? Why not? Yeah. So you don't think you have enemies or people that really. Don't I don't like think you enemies. Know what uh, what no, is it? No, I don't think this whole question is actually, I, I don't know, but I think it's some, somehow the music we are influenced of is a music that was called hard rock. Mm. And that's bands like Deep Purple or UFO. And I think mm. we sound more like those bands than any of these new bands. So you shouldn't be compared to, to them at all? Not really. Yeah. And I think still. It sounds like hard rock to mm -hmm. me. Also er ist auch der Meinung, er sagt, das ist, das für ihn ist das auch hard rock und äh, er findet, man sollte das eigentlich alles auch gar nicht miteinander vergleichen, denn sie haben ihre Einflüsse aus den 70ern und Leute wie die Purple zum Vorbild gehabt. Jetzt frage ich euch was ganz anderes. Äh, ah, ja? ja? Gut, okay. Gut. Schön, ja. <lacht> <lacht> Habt ihr eigentlich Schwierigkeiten mit der Tatsache, dass ihr so unheimlich schnell eine Teenie-Band geworden seid? Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr beweisen müsst, als Musiker ernst genommen zu werden. Um, when your career started out, all of a sudden you were, you had a very fast, very quick career and you became what you call a teenage band. Don't you think sometimes that it takes a lot of effort to do, to um, be taken seriously as musicians? Yeah, but in our case we started in 1980 and mm. me and John here is from the original lineup, was mm -hmm. called Force, and since then we've done four albums. And we've been struggling a lot, doing a lot of tours in Sweden, and uh, a thing happened with the Final Countdown song that it got so broad, you know, and suddenly it was a strange thing happening. It was the unexpected media, to you. Yeah, yeah, because we just made an album, right? Mm -hmm. But the media was like painting us like, uh, like you said, teen rock and yeah. whatever. Because you're all good-looking yeah. guys. I mean, yeah, but we don't have say? to apologize, apologize for that because we can't help that. You know? yeah. <laughs> but we're musicians, and we played for a long, long time. Mm -hmm. And I guess that's... The bottom line. Mm -hmm. Ja, also er sagt, für uns war das alles auch ein bisschen unerwartet. Wir haben schon seit 1980 Musik gemacht, die beiden sind vom Original-Line-Up der Band Europe. Und er sagt, wir haben sehr hart gekämpft und sehr viele Clubs gespielt und, und wirklich hart gekämpft, um an diesen Punkt zu kommen. Und ganz plötzlich kam der große Erfolg. Und äh, er sagt, die Zeitungen kommen her und machen halt, bauen irgendein Image auf und stecken dich in irgendeine Schublade. Er sagt, und plötzlich waren wir eine Teenie-Band, wollten wir eigentlich gar nicht sein. Und das war natürlich schon ein bisschen ein Problem. Naja, aber ihr habt ja noch viel Zeit. You still got time ahead and you can show what you can do. Yeah, that's right. And this new album, I think, shows a bit that we're mm -hmm. getting the right direction. Out of this world. <laughs> Future plans? It's uh, a big Sorry. world tour ahead mm -hmm. coming up. And we're going to start in India, in Bombay. When? Uh, November, 11th okay. of November. Will you make it to Germany? Oh yes, yeah, absolutely. We Next do uh, Asia and uh, stuff before Christmas. Yeah. Australia and Japan, and after Christmas we do Europe. Okay, great. So we get to see you very soon. Ich habe sie nach Zukunftsplänen right. gefragt. Er sagt, in Bombay geht die Welttournee los, und uh, man wird. Uh, when was that? In the end of the year, you come to to, to Europe. Beginning of next year. Okay, und um, uh, see you in January. So im Januar. 
Im, Im Januar kommen sie auch nach Deutschland und darauf freuen wir uns alle sehr. We're looking forward to seeing you back here in Germany and I hope we, we have you on the show next time you're here. Okay, okay. good luck and thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers.